എല്ലാവർക്കും സലു കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മുടെ റിച്ചു ഇന്ന് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാണ് അപ്പം ഓരോ പ്രാവശ്യവും റിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിൽ എല്ലാമൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ അവൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഒന്ന് അതെനിക്കിപ്പം നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കൈയുടെ വേദനയൊക്കെ കാരണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്നും മനസ്സുണ്ട് പക്ഷെ അതിനോട് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഈ വേദന കാരണം ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരത്തില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഇതാ ഒരു പോട്ടിലേക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച ശേഷം പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതാ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിലാണ് കേട്ടോ പിന്നെ പാസ്തയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് വേഗിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം തിളച്ച വെള്ളം ആകുമ്പോൾ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് റെഡിയായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇതാ ഇത് തിളച്ച് നല്ല ഒരു പരുവത്തിന് വെന്ത് വരണം ഓവറായിട്ട് കുക്ക് ആവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇതാ മഷ്റൂമും ബ്രൊക്കോളിയും പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം റെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് റെഡും ഗ്രീനും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇതാ മഷ്റൂമ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ സ്റ്റെം വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഷ്റൂമും ഒന്ന് നമ്മൾക്ക് എത്രയാണോ സൈസ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് വിനാഗിരി ഒഴിച്ച വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നല്ലതുപോലെ ഇതായതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പം മക്കൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാകുമ്പോൾ കഴിക്കുകയും ചെയ്യും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എപ്പോഴും ഉള്ളിലേക്ക് പോകണമല്ലോ അല്ലാതെ ഒന്നും ഇവരൊന്നും വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും കഴിക്കത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ബ്രൊക്കോളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രൊക്കോളിയിൽ ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാണിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു വെജിറ്റബിളാണ് ബ്രൊക്കോളി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ മക്കളുടെയൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഈ ഒരു ബ്രൊക്കോളിയും ഇതുപോലെ മഷ്റൂമും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് മക്കളൊക്കെ വളർന്ന് വരുന്ന ഒരു പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ അവരെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ബ്രൊക്കോളിയും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇതാ ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഈ രണ്ട് വെജിറ്റബിൾ ആയാലും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്യാപ്സിക്കം ആണ് ഞാൻ ഗ്രീനും റെഡും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം ഈ ഒരു പാസ്തയ്ക്ക് നല്ല കളർഫുളും ആയിരിക്കും നല്ല കഴിക്കാനും നല്ല ഹെൽത്തി തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റോടി തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഇന്നിപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരണ്ടി തരാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇതാ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ സമയം നോക്കിയപ്പോഴേക്കും ഇതാ നമ്മളുടെ പാസ്ത റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം റെഡിയായെന്ന് അറിയാൻ നമ്മൾ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കട്ടായി വരും ഓവറായിട്ട് കുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇതാ ഒരു അരിപ്പയിൽ വെച്ചൊന്ന് അരിച്ചിട്ട് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിലുള്ള സ്റ്റാർച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് പോയി കിട്ടും അപ്പം എന്നാൽ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ ഇപ്പം ഇത് വാഷ് ചെയ്ത് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരുമ്പോഴേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മിൻറ്റ് ലീഫും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം ഫ്ലീ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഇല്ലേ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ അതായത് ബ്രൊക്കോളിയും മഷ്റൂമും ക്യാപ്സിക്കവും ഇത് വെച്ച് തന്നെ ഈ ഒരു പാസ്ത ഉണ്ടാക്കണേ എങ്കിലേ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം അപ്പം ഇതെല്ലാം ഓവറായിട്ടൊന്നും കുക്കാ കുക്കാവേണ്ട
നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയ ശേഷം എനിക്കൊന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ മീതെ ഞാൻ കുറച്ച് ലെറ്റ്യൂസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ലെറ്റ്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് അപ്പം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് തരണേ എന്റെ ഹെൽമെറ്റ് ചീത്താക്കിട്ട് വരല്ലേ എവിടാണ് പോണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല മുടിവട്ടാൻ പോണ പോക്കാണ് സൽമാൻ ആണെങ്കിൽ ഹെൽമെറ്റിന്റെ അകത്ത് ഒരു കവറൊക്കെ വെച്ചേ കൊണ്ടുപോകത്തുള്ളൂ ഇരുന്നേ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എന്താ അവര് മുടിവെട്ടാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ വന്ന ശേഷം അവൻ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ അടുത്ത് ചിക്കൻ വാങ്ങിച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് ഗ്രില്ല് കഴിക്കണമെന്ന് ഞാൻ കൊതിച്ചിരിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ വാപ്പ പറഞ്ഞ് വെളിയിൽ പോയി എന്തിനാ കഴിക്കുന്നത് വാപ്പ ചിക്കൻ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാം ബട്ട് ദെൻ അപ്പോഴാണ് അവർത്തെ ഉമ്മാക്ക് ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ഞാനിവിടെ ഫ്രിഡ്ജ് നോക്കിയപ്പോ അതാ പനീർ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ഇതാ നമ്മള് ഇതുണ്ടായിരുന്നു എന്താ പറയാ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇത് പ്രിഞ്ചോള് പൈതവ ഉമ്മ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഉമ്മാക്ക് കൊടുക്കുന്ന വെജ് തന്നെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനായിരിക്കും എനിവേസ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് കുക്കിങ്ങിലോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്തിനാ പോലുള്ളവര് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണത് ശരിയാണോ നോക്കണമല്ലോ ഇല്ലേ പിന്നെ പെൺപിള്ളേർക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും മാത്രമുള്ള ജോലി അല്ലല്ലോ പാചകം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചിക്കൻ വാപ്പായത് ഇതും അതേപോലെ സെയിം പിന്നെ നമുക്ക് ചിക്കനിലോട്ട് പോവാം ഞാൻ ഇളക്കുന്നു ക്യൂറിൽ ഇടാൻ പറ്റും ബാക്കിയും അതേപോലെ ഇന്നത് വാരിടാം അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ കാൽക്കപ്പ് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ടേക്ക് ഞാൻ ടർമറിക് പൗഡർ സ്പൂണിടാണ് ടീസ്പൂൺ എന്നിട്ടിതാ ഗരം മസാല പൗഡറും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇനി നമുക്ക് കൊറിയാൻഡർ പൗഡർ ഇടാം അതിന് മലയാളത്തിൽ എന്താ മല്ലിപൊടി ആ മല്ലിപ്പൊടി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനല്ലേ നോക്കിക്ക ഇതിലതാ ഒരു സ്പൂൺ ഇനി നമുക്ക് ചില്ലി പൗഡർ ഇടാം അത് ഒരു സ്പൂൺ ഒരു സ്പൂൺ കാണില്ല കുറച്ചൂടെ വലിയ സ്പൂണാ കുറച്ചൂടെ ഉപ്പും കസ്തൂരി മേത്തിയുണ്ട് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പാണ് അതും പാകത്തിന് അത് വല്യ ആവുന്നില്ല എന്തെന്നറിയാ മലയാളം അതിന് ബട്ടർ മറ്റേ ബട്ടർ ചിക്കന്റെ മണം ബിരിയാണിയുടെ മണം അടിപൊളി നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴുകി അതിന് ഇല്ല ഓയിൽ അതില്ലല്ലേ ഇടുന്നത് ഓയിൽ ഇടുവാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരു ഓയിൽ ഇതിപ്പോ നിങ്ങളെ റെസിപ്പി ആയല്ലേ അപ്പതാ ഒരു ഓയിൽ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞോണ്ടാണോ അതാ ഇതിന്റെ ഇത് ഒഴിച്ചാലേ കൊള്ളാവിടാ അമ്മ പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയായിരിക്കും നമുക്ക് ഇത്ര മതി എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു അളവ് നോക്കാം എന്തായാലും മിക്സ് ചെയ്യാം കൈ കഴുകിയാ നീ ഉം കഴുകി ആ ഇത് ഇട്ടിട്ട് കഴുകിയില്ല ആ എന്നാ കൈ കഴുകിട്ടോ ഇട്ട് അതിലോട്ട് ഇട്ടൊന്ന് വിരവിക്ക ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ട് ഉം പോയിട്ട് വാ അപ്പൊ നമ്മളതാ ഇത് ഒന്ന് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് അതൊന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കൈ വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് പിന്നെ തട്ടിയിടാം നന്നായിട്ട് മിക്സാക്ക 
This one is cooking by the restaurant. Yes, man. ഞാനത്രണിറ്റ് <laughs> 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 വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം അവൻ റെഡിയാക്കി വെച്ച് ചിക്കന്റെ കാര്യം വന്നപ്പോഴേക്ക് അവൻ പറഞ്ഞു ഇത് വാപ്പ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം ആ ചിക്കനും വെച്ച് അവൻ കളിക്കണം അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നിസാറയ്ക്ക് അതിനെയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആ ചിക്കൻ അതിൻ്റെതായ രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാണ് അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ പറയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ കിച്ചണിൽ ഇത് ചിക്കനൊക്കെ എടുക്കുമ്പം ഇവരൊക്കെ ഇതുപോലെ വന്ന് റെഡിയാക്കി തന്നിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര എളുപ്പമായിരുന്നു അല്ലേ ഓരോ ജോലി അപ്പൊ ഇവർക്കൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്താണ് ഇവര് കിച്ചണിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെയുള്ള പണികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും അലഹമില്ല ഇവരാരും അങ്ങനെ കുക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ കേട്ടോ മൂന്ന് പേർക്ക് ഇവിടെ സൽമാനായാലും സുൽത്താനായാലും റിസ്വാനായാലും അവർക്ക് പാചകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് ഇവരുടെ വിചാരം നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രി ഇത് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് എന്റെ പൊന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അവരത് പറയും രാവിലെ നമ്മള് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ രാത്രി കഞ്ഞിയും പയറും ആയിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ടാം ഭാഗം കാണുന്നില്ല ആ അത് ആരും കാണുന്നില്ല ആണുങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനോട് ഉള്ള അഭിപ്രായം എന്ന് പറയാമോ പെണ്ണുങ്ങൾ അഭിപ്രായമാണെങ്കിൽ നല്ലതെന്ന് പറയും അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറയുന്നതേ ആണ് പെണ്ണൊന്നും ഇല്ല ആ മക്കളാണെങ്കിലും നമ്മൾ അവരെ ജോലി ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരാക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരും പഠിപ്പിക്കണ്ട ഗൾഫിലൊക്കെ രണ്ടു കൊല്ലം ആരെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മിക്കവരും കുക്കിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ കുക്കിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോണ പെൺപിള്ളേരായാലും ആൺപിള്ളേരായാലും അത്യാവശ്യം വേണ്ട കുക്കിംഗ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹകരിച്ച് രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ അല്ലാതെ ഞാൻ ആണാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പെണ്ണാണ് അങ്ങനൊന്നും വിചാരിച്ചിരിക്കരുത് അപ്പൊ റിച്ചു എടുത്ത അതേ മസാല കൂട്ട് തന്നെയാണ് നിസാറയ്ക്കായും എടുത്തത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതാ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാണ് അപ്പം റിച്ചുവിന്റെ നിസാറയ്ക്ക പഠിച്ചോ നിസാറയ്ക്കാടെ റിച്ചു പഠിച്ചോ അതെ ഇതൊക്കെ ഇവര് എന്റേന്ന് പഠിച്ചോ എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്തായാലും ഇതാ മിക്സ് ചെയ്ത മസാല കൂട്ട് ഇതാ ചിക്കനിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതാ വിരവി എടുക്കാണ് അപ്പൊ ഇത് റസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് റസ്റ്റ് ചെയ്താൽ വെച്ചാൽ മാത്രമേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവത്തുള്ളു കേട്ടോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് കൈ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ആഴ്ചയിലാക്കി കേട്ടോ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക്കാതിരിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയത്തില്ലേ ഫാനിൽ അഴുക്കൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് എന്നെ പോലെ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് തോന്നുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉള്ളവരോടൊന്ന് പറയുക കേട്ടോ അപ്പൊ നിസാരിക്ക പറഞ്ഞു നിസാരിക്ക അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മുകളിലൊക്കെ നിന്നൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ കൈ ആയാലും കഴുത്തായാലും അതൊക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ വരും കേട്ടോ അപ്പൊ നിസാരിക്ക ആ ഫാനൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ പൊടിയൊക്കെ വീഴൂല അതെല്ലാം ഞാനൊന്ന് തുടച്ചിട്ട് ഞാൻ മാറ്റും ഞാൻ മാറ്റാനായിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ കൈവേദന എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മിണ്ടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കൈ അങ്ങനെ അങ്ങ് സ്റ്റിഫായി പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്നാൽ കഴിയണ ചെറിയ ചെറിയ ജോലികളൊക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വല്ലാതെ വേദന ആയതുകൊണ്ടാണ് അധിക ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്നാലും ഡോക്ടർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലതുപോലെ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കൈയ വഴക്കം വരുത്തിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടാ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പുതിയ മാറ്റൊക്കെ ഒന്ന് വിരിച്ച് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിടുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ ഇനി റിച്ചു അവിടെ എന്തൊക്കെ ആക്കി എന്ന് നോക്കട്ടെ ഇവിടെ ഇല്ല ബാക്കിയുടെ തീർത്തിട്ട് എന്താ ടേബിൾ ഒതുക്കണം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ 
വലിച്ചുവാരി ഇടുന്നത് തന്നെ ആ ഷെൽഫിലുള്ള പേപ്പർ വേണ്ടാത്ത പേപ്പറൊക്കെ മാറ്റി ബ്രെഡുകൾ ഒതുക്കിട്ട് നീ വാക്കൊരു സ്ഥലം വരെ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ബെഡും കൂടി ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതി അവനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്ന അഗാരയുടെ ബെഡ് ക്ലീനർ വിത്ത് യു വി ആണ് യു വി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഉണ്ട് യു വി ലൈറ്റ് അപ്പൊ ഈ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ ബട്ടൺ എടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഊരാം എന്നാൽ നമ്മളിത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അല്ല ഇത് ഇതിൻ്റെ ഫിൽറ്ററാണ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പം ഇതിപ്പോൾ കറണ്ട്ലി ക്ലീൻ ആണല്ല ഫിൽറ്റർ അതേപോലെ തിരിച്ചു വെക്കുക നല്ല എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ എന്നിട്ട് ഇതാ ലോക്ക് നമ്മുടെ എന്താ ലോക്കായി ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതില് പ്യുവർ ഇത് അഴുക്കാണ് കാണിച്ചു തരാം ഇത് നമ്മളിവിടെ ആ ഇത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും എടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ ഫ്ലാപ്പിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ബട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം കാണിച്ചു തരാം അല്ല ഫിൽറ്റർ കണ്ട ഫിൽറ്റർ ഡസ്റ്റ് കയറി കണ്ട എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഡസ്റ്റ് കയറി കയറി അവർ ഉണ്ട പോലെ തന്നെ കയറി ഇങ്ങനത്തെ സർഫസ് നല്ല ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ഇത് നിക്ക വൈബ്രേറ്റ് ആവും അപ്പൊ നല്ല കട്ടിയായി നമുക്കത് പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം നല്ല ആകാശോടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് രാത്രി മഴയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ റിച്ചു കനൽ എല്ലാം ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കനല് കത്തിച്ചെടുക്കണം കനല് ഇങ്ങനെ കത്തിയാ പോര കത്തി ഒരു ഒരു തീര ഒരു ഇത് വരുമല്ലോ ഈ കനൽ പോലെ അതാ ഇപ്പൊ കാണിച്ചത് ഇതേ പരുവം ആയി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമുക്ക് സാധനം എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഇതേ പരുവം ആവാൻ എത്ര അതാണ് ഏറ്റവും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര തീയിലൊക്കെ ഇട്ട് റെഡിയാക്കുന്നതാണ് അത് ഒരുമാതിരി വെളി സൈഡ് കരിയത്തേ ഉള്ളൂ ഇത് അതല്ല ഇങ്ങനെ കനലിരുന്ന് ഉള്ള് വെന്ത് വരണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ ഏറ്റവും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ ഈ കല്ല് ഭയങ്കര ചൂടായി കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിന്റെ ചൂട് തട്ടാനേ പാടുള്ളൂ ഈ പറയുന്നത് ഈ കനലില് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതല്ലേ അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല രീതി എന്ന എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പക്ഷെ അതായിരിക്കും അല്ലെ അത് തന്നെയാണ് അഭിപ്രായം എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കൂടെ പറയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഈ കലനെ ചൂടാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഇടക്കിടക്ക് വീശി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നല്ല രസമാ അപ്പൊ എന്താ വെജിറ്റബിൾസ് അടുത്ത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി റിച്ചു എനിക്ക് ഇതാ സ്ക്വയറില് എല്ലാം കുത്തിയെടുക്കണം കേട്ടോ വെജിറ്റബിൾസ് ആകുമ്പോഴേക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി കിട്ടും
ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നല്ല മണം ഇവിടെ നിന്ന് നിക്കാൻ വയ്യട്ട് അത്ര മണം എന്താ കണ്ട ഇത് കരലിന്റെ സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുത്താ മതി സമയം ഇതിന്റെ ചെറിയ ചൂടടിച്ചാൽ മതി ഈ ഈ കൂടുതൽ നേരം ചൂടാക്കിയുള്ള കുഴപ്പം എന്ന് പറയും കരി എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പനീർ ഇളകി അതെ അതെ അപ്പൊ ഇതാ ചിക്കൻ ഒരു സൈഡ് റെഡി ആയപ്പോ ഒന്ന് മറിച്ചു വെച്ചു കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ ഒരു മണവും അടിപൊളിയാണ് കേട്ടാ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് പറയും കേട്ടാ ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുമ്പോ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് അല്ലേ ശരിക്കും നമ്മൾ എന്തിനാ റെസ്റ്റോറന്റിലൊക്കെ പോയി കഴിക്കണമെന്ന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ തോന്നും കേട്ടാ സമീന്റെ കുറച്ച് ടിക്ക മസാലയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഈ മസാലയിലാണ് ഇതിന്റെ മണവും ഞാൻ എന്റെ കണ്ണിൽ മൊത്തം മാറ്റി ഭയങ്കര എന്റെ കയ്യിൽ ടിക്ക മസാലയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു സാർക്ക് എപ്പോഴും എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചേ ടിക്ക മസാല ഉണ്ടാന്ന് ഇത് പൊറോട്ട വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടാ അതിനെ റിച്ചു അതിന്റെ പുറത്തിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കാണ് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അവരെന്ത് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് പറയുന്ന അറിയാം എന്റെ അടുത്ത് അപ്പൊ ഗ്രില്ല് ഗ്രില്ല് എന്ന് അന്ന് ഞാൻ ശരിയായി കൊടുത്തു അപ്പതാ നമ്മടെ അടിപൊളി ചിക്കൻ ഗ്രില്ലും ആരുണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ ഞാനും അപ്പേ എന്നിട്ട് ഇതാ പനീർ ഗ്രില്ല് ആണ് അടിപൊളി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉം ഞാൻ റേറ്റ് കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് എന്നാലും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആ നല്ല ചൂടുണ്ട് നന്നായിട്ട് അടിപൊളി അപ്പം അടുത്ത അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്ന വരെ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ സൽ രജുവിന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിട്ടാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ബൈ